Hi everybody and welcome to the second episode of my new series on my channel where I talk to my fellow Russians who moved to live in another country about their moving experience and life in a foreign country. And in today's episode we're going to talk about living in Colombia. Привет! Как тебя зовут и откуда ты родом? Меня зовут Виктория. Я сама из маленькой деревни в Ардинском районе. Я выросла там и затем обучалась на культуролога в Пермской академии искусства и культуры в Перми. Куда ты переехала, где ты сейчас живешь и как долго? Я живу сейчас в Колумбии, в маленькой деревне. Называется деревня Табио, но она недалеко от города, то есть это час езды от Богаты. У нас здесь около 25 тысяч жителей, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Приехала сюда, вот недавно посчитали, что в сентябре исполнится два года. То есть два года, как я э, в одной стране. Почему ты решила переехать именно туда? Как ты выбрала страну и почему именно в такую маленькую деревню? Я тоже думала над этим вопросом и поняла, что просто, знаешь, как цитирую отцоя, сердца требуют перемен. Mm -hmm. Я по натуре такой человек, что не могу сидеть своем на месте. Я очень много, на самом деле, до этого ездила, но я ездила в Европу. Я жила почти два mm -hmm. года в Европе. Потом я снова я приезжала в Россию, жила в России, снова езжала в Герму... Германию, потому mm -hmm. что ну, то есть визы были в такие сложности, нужно было там тратить время в России. В какой-то момент я приехала в Россию, устроилась на хорошую работу, и было все замечательно. Я поняла, что есть перспективы в этой компании, mm -hmm. хорошая зарплата, но застревать я там не хочу, а были все условия на, то, на это. Я решила, что надо что-то менять, а, и а, менять нужно было быстро. И когда я выбирала страну, у меня на самом деле не было никаких предпочтений, а решающую mm -hmm. роль играла, играл вопрос визы. То mm -hmm. есть я понимала, то есть благодаря своему европейскому опыту, я уже в Европу не хотела, потому что очень сложно очень получить сложно. визу, то mm -hmm. есть, да, вот эти сложности, и я понимала, что мне нужно исходить из этого момента. Mm -hmm. Я уже выбирала вот Латинскую Америку, я прям готовила план, я планировала, то есть если не получится, я уеду так, без программы, и я посчитала там, что... В Латинской Америке я могу пожить два с половиной года, посещая практически там и Центральную Америку, mm -hmm. и без виз. Потому что я решала между Китаем, Азией и mm -hmm. Латинской Америкой, и вопрос вот виза решила. Это популярный, конечно, выбор. То есть мне на самом деле не было принципиально куда ехать, но вот этот вопрос стоял очень остро. Не хотелось проблем с визой и как-то заморачиваться по этому поводу. Ты сейчас работаешь? Сейчас я... Фрилансер, то есть я работаю на российскую компанию, mm. а, потому что они мне предоставили хорошие условия, то есть я могу работать из дома, очень удобно, то есть заработная плата, которая меня устраивает, и я даю еще частные уроки английского языка, то есть это тоже дополнительный заработок, mm -hmm. mm -hmm. небольшие переводы, mm -hmm. это очень удобно, и это на самом деле... Um, я бы сказала, что в моей деревне со средней там, российской зарплаты в 20 тысяч, 25 тысяч можно mm -hmm. спокойно жить. И я так и жила, например, в прошлом году снимать квартиру, накопить на какие-то небольшие путешествия в пределах Колумбии, на билет mm -hmm. обратно в mm -hmm. Россию. Вот это на самом деле возможно. Ну, то есть, вот. получается, там не очень дорого жить? В том месте, где я живу, mm -hmm. в этой деревне, недорого. Недорого. Um, то есть я нашла комнату, когда я приехала по другому проекту, опять mm -hmm. мне нужно будет об этом рассказать, но и затем я снимала сама комнату, и это было, э, ну, может быть, я везучий, на самом деле, мне говорили, что мне повезло, у меня была комната с со стиральной машиной, mm -hmm. была кухня, была посуда, было белье, то есть у меня ничего всего этого не было, мне все это предоставили, mm -hmm. я жила в центре, вот деревни, просто центральная часть деревни, это было очень дешево, ну, то есть 100 долларов я, может, платила, даже если не меньше, не могу mm -hmm. сейчас посчитать, но я быстренько... А, продукты тоже дешевые, я вегетарианка, мясо не покупаю, мясо обычно дорогое, а остальные mm -hmm. фрукты, овощи, это просто очень дешево. И Особенно, наверное, доступ... в таких вот теплых странах это вообще... Да, но если ты живешь уже в богате, я mm -hmm. вот сегодня тоже смотрела один прямую трансляцию с девушкой, mm -hmm. которая живет в богате, у них там дорого, то есть там, если ты живешь, хочешь жить в благополучном районе, то mm -hmm. нужно платить больше денег, это очень большая плата за аренду, это okay. большие расходы транспортные, потому что тебе нужно пользоваться так называемым метро, на это автобусы. 
это тоже плата за коммунальные услуги, mm -hmm. потому что чем дороже у тебя жилье, тем дороже у тебя оплата за все твои э, расходы, mm -hmm. электричество, mm -hmm. вода и газ, например. Поэтому в деревне очень удобно. Я хожу пешком, я на работу ходила пешком, я выберу из магазин в двух минутах, там mm -hmm. очень все удобно. Ну вот, вот, кстати, да, вот ты сейчас сказала про благополучные районы, и я сразу вспоминаю вот эти все истории про Колумбию, то, что вот есть такие страшные районы, куда соваться не стоит. То есть вот об этом тоже нужно еще думать, когда переезжаешь. Я э, на самом деле ничего не знала про Колумбию, даже про наркотики как-то особо не думала, но мне mm -hmm. говорили, типа, ты что, с ума сошла, э, это же Колумбия, наркотики, но э, я просто, ну, такой человек рискованный, возможно, то есть на эти вещи не обращаю, у каждого свое мнение, я пока сама не проверю, не mm -hmm. успокоюсь. Я приехала в такую деревню, которая здесь, например, в департаменте, где я живу, у mm -hmm. них там, как у нас... 59-й округ, там еще такие mm -hmm. округа, у них есть департаменты. И в этом районе, так скажем, моя деревня самая безопасная. Ну, по крайней мере, они считаются самой mm -hmm. безопасной. У нас там год одна кража может произойти. А, недавно вот там банк пытались ограбить, и то 100, там, не знаю, 200 долларов вынесли, и все. А, в этом плане было безопасно. Но опять-таки в Богату я, бы, ну, я сама не рискую, и когда mm -hmm. я уже приехала, мне mm -hmm. начали рассказывать все эти истории, я знакомилась с туристами, не рассказывали про все махинации, как там людей грабят, там, тебе, например, на улице могут опрокинуть что-нибудь, и, сказ... и второй человек подходит и говорит, давай, давайте я вам помогу, там mm -hmm. тебя, значит, чистят и заодно mm -hmm. вот, могут украсть что-нибудь. Но это везде, то есть есть всякие районы, mm -hmm. Mm -hmm. А, нужно самому быть аккуратным, куда идешь, и по ночам mm -hmm. особо Нет. Давай поговорим тогда про работу поподробнее. Как ты нашла работу? Как-то ты искала ее на каких-то сайтах, или тебе знакомые помогли, или ты через агентство обращалась? Mm -hmm. um, я, судя по своему опыту, я уже решила, что если ехать в другую страну, лучше mm -hmm. ехать по какому-то проекту. То есть я всегда mm -hmm. ездила по проектам, это очень удобно, потому что тебе помогают с визами, тебе да. помогают с жильем, тебе помогают со многими вопросами, и у меня ни разу не было опыта, чтобы я ездила самостоятельно. Но я решила вот идти по знакомому мне пути, и я пошла искать всякие э, группы, и я нашла Good, Good Surfing, кажется, называется ВКонтакте. У них там есть проект, это российская организация, они выкладывают волонтерские проекты, стажировки. Я у них нашла проект мой, это языковая школа, которая находится в соседней деревне, у них были там социальные проекты в деревнях и еще преподаватели в языковых школах. Вот, и я им написала заявку где-то, наверное, месяц, в июле, все это проходило, я прошла собеседование, потом mm -hmm. школа должна была утвердить мое резюме, там где-то три этапа, мотивационное, mm -hmm. потом собеседование и потом еще одно мотивационное для школы. Uh -huh. Вот, и таким образом я прошла на этот проект и приехала вот сюда, в Агату, uh -huh. в uh -huh. То есть, получается, особых проблем, например, с визой и документами не было? Тут нужно отметить некоторый момент. Во-первых, я приехала в сентябре, а в сентябре это практически момент, когда заканчивается уже учебный год. У них заканчивается год uh -huh. здесь в декабре. То есть ага. в ноябре мы заканчивали, ага. в декабре у них каникулы, в январе у них каникулы, и в феврале у них начинается новый учебный год. То есть у них февраль, вот ноябрь. Ага. Я приехала, на самом деле, очень-очень такое странное время. Это все произошло случайно, так как девушка, которая была до меня, она не смогла продлить визу, и им нужен был случай... ага. очень быстро новый преподаватель. Вот я приехала... Я приехала по туристической визе, то есть им все равно нужно было на два месяца, а в декабре еще каникулы, что со мной делать непонятно. В общем, они решили, что на два месяца, а потом решим. Я приехала на эти два месяца, поработала в школе в этой деревне. В ноябре закрыла школа, а в декабре мне что-то надо делать, то есть у меня денег тоже нет. Они мне такие, ну у тебя еще один месяц есть, давай потуси здесь. Вот у меня языковая школа, говорит начальник, можешь там попреподавать. Я, значит, там давала частные уроки в языковой школе, и в другой школе я еще помогала. У них были там, типа, курсы, зимние курсы, <laughs> языковые uh -huh. курсы. Там было четверо детей, и то не все ходили, в общем. Но у меня, по крайней мере, было жилье, потому uh -huh. что программа предоставляет жилье и небольшие карманные расходы. Было очень удобно. И меня еще возили на работу. 
Когда все это закончилось, уже стал вопрос визы, потому что три месяца прошли, а в течение года ты в Колумбии можешь находиться на самом деле шесть месяцев, но тебе нужно обновлять, либо платить, mm-hmm. либо выезжать за пределы страны. Я выехала в Эквадор, но я не знала, то есть я возвращаюсь обратно, либо нет, потому что стоял вопрос визы. И тогда мне школа предложила контракт на следующий год, и они мне сделали визу. Uh-huh. А, какие визы есть? Это тоже <laughs> была еще одна интересная история. Ну, тогда мы на самом деле очень сомневались, дадут мне или нет визу, потому uh-huh. что были ребята из Венесуэлы и говорили, что там вот какие-то очереди в миграции в Колумбии, поэтому я еще и уехала в Эквадор, потому что там якобы меньше, но в итоге я в, в очередях с ними простояла. Вот. Но а, сложность была в другом. Мы уехали в Эквадор, то есть я одна уехала, я mm-hmm. там жила, и подалась на рабочую визу. Школа mm-hmm. предоставила все документы, языковая mm-hmm. школа, организатор, то есть он тоже предоставил свои документы. С моей стороны вроде я просто делала копию паспорта, CV ничего не делала, но должно было быть письмо, что подтверждающее, что школа uh-huh. хочет именно тебя. Uh-huh. Я тоже об этом слышала, и многие говорят, что этот документ очень важен, потому uh-huh. что конкуренция uh-huh. с колумбийцами тоже есть. Не помню, мне сделали эту бумагу или нет, но мне отказали. Мне в рабочей визе отказали, причины uh-huh. там не было, то есть я заплатила взнос где-то 50 долларов, сама виза стоит 200, я заплатила, деньги пропали, мне сказали, нет, мы вам ничего не можем сделать. Себе. Ну, у меня как бы выбора не было, я вернулась обратно в Колумбию по той же туристической визе, с этим проблем uh-huh. нет, там uh-huh. через границу пешком идешь, через Эквадор, и тебе ставят штамп, уже никаких проблем нету. Я приехала, я проработала где-то, наверное, два месяца, почти три месяца, и мы решили податься снова, но на волонтерскую визу. И с этим уже проблем не было, мы собрали документы, нас пригласили на собеседование, те же самые документы, контракт со школы, контракт контракт со школы, скорее всего, нет, контракт с организацией, которая меня якобы принимает, там минимальная зарплата, заработная плата, которую они обещают тебе платить, Um, они меня спрашивали про мой опыт, почему я хочу остаться в Колумбии, ну, то есть такие какие-то банальные mm-hmm. вопросы, и мне дали визу волонтерскую на... до конца года, то есть mm-hmm. это зависит от контракта, если у тебя mm-hmm. контракт там, на большее время, тебе дают на большее, у меня был до конца года учебный. И это очень, на самом деле, хорош, хорошая виза, потому что, когда тебе дают визу, ты еще получаешь седулу, это типа ID. Эта виза позволяет тебе учиться, но не позволяет работать официально. Mm-hmm. А ID, не знаю, скорее всего, тоже не позволяет, потому что они только вместе действуют, но она позволяет тебе практически, например, заходить в музей по половине цены. Здесь тоже очень нужно обратить внимание на факт, на тот факт, что, как и в любой стране, государство заинтересовано в предоставлении работы своим гражданам. Ну да, да. То есть это очень сложно. Рабочие документы тебе могут предоставить, но не факт, что тебе дадут работу. Поэтому на самом деле есть выход, есть очень много организаций, которые за них, которые сумму могут тебе помочь с этой визой. Ну вот получается, если очень хочется, то выход всегда найдется. Я думаю, что да, я думаю, что да. Главное, что главное руки не опускать. Это точно. То есть сейчас ты тоже работаешь по волонтерской визе? Это другой вопрос, сейчас я <смех> через буквально там где-то, наверное, через 6 дней <смех> я буду иллегалом, <смех> нелегалом в Колумбии. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, я приехала по туристической визе, то есть у меня уже работы не было. Три месяца я здесь провела, и затем я пыталась ее обновить. Это как раз произошло в апреле, когда начался карантин, и oh. все слетело. Миграционные службы не работали, mm-hmm. дозвониться нельзя было. И правительство Колумбии выпустило некоторый документ, который mm-hmm. говорил о том, что все иностранные жители, иностранные граждане, которые находятся в Колумбии, могут здесь находиться до того момента, пока не будет снят, снята вот эта mm-hmm. чрезвычайная ситуация. И затем mm-hmm. нам дают месяц для того, чтобы оформить документ. Пока изменений не было, самолеты до 1 сентября не летают и не влетают в Колумбию. А запасной у меня план был, я оформляла э, визу тоже. Я подалась на туристическое направление, и я параллельно оформляла визу волонтерскую. То есть мне мой предыдущий работодатель решил mm-hmm. помочь. Все встало, ни система, ничего не работает, дозвониться mm-hmm. ни на кого нельзя. То есть дозвонились, сказали, что 
пока ничего не могут сказать, я и сижу, жду, пока меня не выгонят из этой страны. Понятно. Вот как раз-таки сейчас очень горячая тема вот этого коронавируса. Как вообще ситуация, как жизнь изменилась? Потому что вот в Гонконге, ну, все более-менее неплохо. У нас уже закончились mm -hmm. локальные а, заражения, и жизнь, mm -hmm. да, по сути, уже такая же, как и была прежде. То есть ничего mm -hmm. страшного. Правда, вот еще только вылететь никуда нельзя. А в целом mm -hmm. все открыто. Куда хочешь, туда иди. Как у вас вот. У нас кошмар просто. Я буквально на прошлой неделе, что ли, давала интервью. И на тот момент я с огромной гордостью за свою деревню колумбийскую сказала, что вот у нас в этом департаменте единственная деревня, где нет никого из больных. Mm -hmm. И просто через два дня появляется один больной, второй больной. И ой, мы, ой, мы ой, сейчас ой. у нас, конечно, сейчас только семь человек, но mm -hmm. скорость заражения очень, 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 угу. очень быстрая. То есть mm -hmm. на самом деле другие деревни, которые вокруг, и у них там по 20 человек больных, они все это набирали в течение трех вот этих двух месяцев, mm -hmm. а мы набрали только семь уже в течение недели. Поэтому мы сидим, переживаем, потому что мы же расслабились, практически mm -hmm. два месяца никого не было. Сидим <laughs> дома, еду да, домой заказываем неделю, там раз в неделю мы выходим на, за покупками, у нас тут mm -hmm. правила, mm -hmm. магазины уже сейчас строже на самом деле, пускать только по паспорту, то есть если это mm -hmm. твой день, если твой паспорт оканчивается на вот самый номер, который должен выходить сегодня, ты можешь зайти в магазин, купить. Ничего купить себе. продукты нужны, да. У нас вот, вот так вот все поменяли, хотя начиналось все очень расслабленно, там не выходите uh -huh. все, выходите uh -huh. по одному человеку, мужчины, uh -huh. женщины в день, а потом вот поменяли. Но, видимо, не помогло. У меня в голове не укладывается, что сейчас весь мир через это проходит, это... Какой-то фильм ужасов, фильм катастрофа, что это, вот, это не похоже на реальную жизнь, чтобы вот так вот представить. Вот в Гонконге, слава богу, мы не сидим дома, мы не заперты, но ты выходишь на улицу, все в масках. В масках, да. Все в масках. Ты вот просто уже привык к этому, а когда начинаешь mm -hmm. со стороны смотреть, все в масках. Это так странно выглядит. Ты не видишь ничьи лица, это просто вот да. миллионы людей в масках. Это, не знаю... У нас, когда карантин объявили, я месяц не выходила вообще. И через месяц я решила выйти за продуктами, я вышла просто, это, это реально кажется, что там апокалипсис, все в масках, все mm -hmm. в перчатках. И это такой стресс, когда заходишь в магазин, и ты такой, ну, соблюдайте два метра дистанции, и кто-то не соблюдает, кто-то соблюдает, ты не знаешь, как реагировать, кто-то там продукты тебе mm -hmm. голыми руками кладут. И, да, ну, да, да, это да, было да. на самом деле, да, что-то что необычное. Я понимаю тех людей, которые застряли, ты знаешь, наверное, да, ту ситуацию, когда там mm -hmm. уехали э, э, туристы, которые уже там mm -hmm. буквально в марте уезжали перед закрытием, а, а никто не представлял. Я помню, что я в январе просто приезжала в Пермь, и я в декабре я приехала, в январе uh -huh. я уехала, я понятия не имела, но я видела какие-то новости, да, в Китае какой-то вирус очередной, я думаю, ну очередной вирус, ничего страшного. Я думаю, что и многие так, со многими так и произошло. Да, да. Никто не верил. Ну, у нас, конечно, вот. тут в Гонконге все посходили с ума, когда в январе объявили о вирусе, потому что в Гонконге уже был опыт. В 2003 году у них тоже был примерно такой же вирус, и тоже угу. очень люди были перепуганы, очень много было заболевших и умерших, поэтому они уже как-то к этому готовы. Поэтому все mm -hmm. сразу быстро среагировали, все сразу в масках, все сразу там, все на деле. А я тоже поехала путешествовать в конце января, mm -hmm. и потом я возвращаюсь, и вот это все начинается, вот этот апокалипсис вокруг меня начинается. Я такая, что? Как? Mm -hmm. Где? Где купить маски? Что происходит? Слушай, mm -hmm. Я вообще не была к этому готова. У них там, оказывается, у всех маски дома лежат, они ко всему готовы. Да. Mm -hmm. Какие к черту маски? Вы чего? А потом выходишь на улицу без маски, на тебя смотрят как на идиоты, и ты mm -hmm. понимаешь, что лучше я пойду где-нибудь найду их, <laughs> куплю. Я 
Буду Где как все. читала, не знаю, может, смотрела тебя, эм, просто говорили о вот, а, вообще азиатских странах, что для них это нормально. Если у тебя mm -hmm. какой-то грипп, ты сразу mm -hmm. себе маску надеваешь и пошел. То есть это у них нормальный набор аптечки. А у нас, yeah. даже если у тебя грипп, ты в школу приходишь в маске на тебя. Я помню, в школе на тебя на сумасшедшую смотрели. Mm -hmm. Тут, конечно, быстро среагировали в этом плане, да, они подготовлены очень. Еще немножко про работу хотелось бы спросить. Mm -hmm. У тебя коллеги русскоговорящие или местные люди, по большому счету? Ну, я буду говорить о первой работе, потому mm -hmm. что сейчас у меня работа на, то есть по миру я работаю просто mm -hmm. с, с, с вообще коллегами. Mm -hmm. Mm -hmm. Но первая работа эм, учителем английского языка. Я сюда уехала еще раз, mm -hmm. если я не помню, говорила или нет. А здесь нужно обратить внимание на некоторые моменты. В Колумбии есть система государственных школ и система частных школ. Mm -hmm. Государственные школы, на самом деле, это очень такие небезопасные места в целом, да, в небезопасные районы, которые в небезопасных mm -hmm. районах, или где mm -hmm. учатся дети э, с небольшим заработком. Mm -hmm. или, Из бедных семей. Да. А есть сектор частных школ, за которые ты плачешь, и плачешь, на самом деле, очень большие деньги. В среде вот этих частных школ есть тоже своя такая стратификация, то есть mm -hmm. есть частные школы для более бедных, есть для более богатых, есть какие-то там очень фэнси школы, и здесь будет варьироваться, во-первых, условия, зараб... условия работы, mm -hmm. будет варьироваться заработная плата, будет варьироваться месторасположение, и будут варьироваться твои коллеги. В школе, в которой я работала, это такая, наверное, не очень богатая школа, и у меня были преподаватели все колумбийцы. Школа, она хотела сделать программу билингвал, но они только вот на этом пути. То есть они вот, например, mm -hmm. сейчас привлекают иностранных учителей. У меня uh -huh. были все занятия на английском. На второй год работы, то есть когда я уже начала полноценно работать, они ввели еще программы, то есть уже местные преподаватели должны были вести там некоторые занятия полностью на английском. Например. И вот когда я уже уходила, они сдавали экзамены на то, чтобы все преподаватели э, могли вести свои занятия на двух языках. Конечно, если у тебя есть большие средства, то ты привлекаешь сразу иностранных преподавателей с двумя языками. Mm -hmm. Это уже могут тебе позволить только большие школы, более mm -hmm. дорогие, там уже взнос большой, там уже условия получше, там и заработная плата получше. Здесь к иностранцам очень интересное отношение, потому что если ты иностранец, это не как в Азии, наверное, меня в Азию не взяли, потому что у меня вот азиатское лицо, мне прям так и сказали, представляешь? Ничего вот. тебе! Вот, а здесь такого не будет, то есть тебя возьмут только потому, что ты иностранец, и они все считают, ну, многие считают, что ты, если иностранец, то априори у тебя хорошее знание. И, по крайней мере, в моей школе было так, на самом деле так, преподаватели английского знали очень так себе английский, хотя и преподавали до этого. Я не преподаватель, я приехала без опыта, у меня не очень большой такой mm -hmm. уровень. Mm -hmm. ну, то есть там вот С1 и все. А, а вот можно этими... было подтверждать знание языка? В моей школе ничего. Просто я написала мотивационное на английском, у меня прошло интервью mm -hmm. на английском и ничего. Я знаю, что в частных школах и более дорогих школ, то есть у меня тоже частный план, но в частных mm -hmm. более дорогих, там э, часто просят сертификат или mm -hmm. опыт работы, mm -hmm. или еще какое-то педагогическое образование. Раз на раз не приходится, но нужно mm -hmm. проверять. Но mm -hmm. в целом бывает такое. И еще есть третий вариант работы, то есть ты можешь устроиться вот в государственную школу, если хочешь <laughs> рискнуть, но есть нормальный mm -hmm. опыт, у меня девочка работала нормально, то есть ничего такого не случилось, хотя есть разные байки. Можно устроиться в частную школу, можно устроиться в языковые школы. Их здесь просто огромное количество. Mm -hmm. Тоже очень просто устроиться, тебя собеседуют, документы не просят, эм, потому что здесь в основном конкуренция большая на языковой mm -hmm. школе, поэтому берут вот этим то, что у тебя иностранный учитель. Вот, если у тебя хорошие навыки, если ты mm -hmm. умеешь держать класс, хорошо ведешь занятия, то на сертификат не обращать внимания, просто mm -hmm, берут на работу. Понятно. Так, вот. и сейчас таким более жизненным вопросом, а, например, про жилье. Mm -hmm. вот ты уже говорила, у тебя комната вполне хорошая, у тебя все есть. Сложно ли было найти жилье? И вообще, как оно а, отличается от России? Насколько это отличается от России? Как ты его нашла? Um, в деревне, я буду говорить про mm -hmm. эту деревню, mm -hmm. то есть да, поселок небольшого городского типа. Здесь э, было очень легко найти, потому что все друг друга знают, и 
я очень коммуникативная, поэтому у меня было много знакомых, э, и я просто пустила вот э, сарафанное радио, и э, мне сразу написали там несколько mm -hmm. человек. Я также еще э, смотрела в группах, то есть есть местные группы, где там что-то продают, предоставляют какие-то услуги, там я просто смотрела объявления и прошлась по ним. Поэтому на момент, когда я уже долж... еще была в другом городе, но хотела сюда вернуться. Mm -hmm. Я нашла себе комнату, но я в тот момент, когда была в Эквадоре, все сорвалось. Я приехала, я пожила с семьей. Проект мне предоставил жилье с семьей, mm -hmm. тоже это mm -hmm. нужно отметить. Это было очень клево, мне предоставляли питание, они мне готовили завтрак и обед. Вот, я просто приехала, и я у них пожила там несколько дней, и буквально за три дня я нашла себе жилье. Вот, поэтому я бы сказала, что на самом деле не не трудно. Можно Интересно. найти, mm -hmm. да. Есть, понятно, разные ценовые категории, но если поискать, можно найти. Может быть, не в центре, подальше будет mm -hmm. дешевле. Mm -hmm. Иногда не бывает кровати, но здесь это все стоит не очень дорого, поэтому можно, можно найти. сразу купить. Mm -hmm. И на велосипеде очень все доступно. Можно быстренько приехать, уехать, и пешком даже недалеко. Вот. А поэтому... вот а, в целом само жилье, если сравнить с Россией, какие-то вот плюсы-минусы, потому что вот в Гонконге... Квартиры очень маленькие. А, Во-первых, здесь живут в основном в домах. То есть mm -hmm. очень мало а, квартир. квартир. Люди mm -hmm. живут в домах. То есть это такие двухэтажные дома. И во всех практически домах в Колумбии, если это особенно двухэтажный дом, у них будет как минимум три ванны или четыре ванны. Практически на каждую комнату. Mm -hmm. а это не... Ну, есть, понятно, маленькие дома, да, какие-то. Но в целом все дома выглядят прилично. И в первом доме, в котором я жила, было, например, два этажа и было два душа. В комнате, в которой я потом жила, у меня был отдельный душ, очень большой, большое зеркало, было очень все красиво. Комната такая небольшая на самом деле, но у меня кровать стояла, стол, огромный этот настенный шкаф, там, mm -hmm. у меня даже вещей не хватало заполнить его. Но здесь нет отопления, поэтому очень холодно и нужно иметь как минимум у меня вот сейчас в новом доме, где я живу, шесть одел. И я еще хожу всегда в теплых носках, вот в куртке, может быть, днем mm -hmm. снимаю, потому что очень жарко. Второй момент, здесь нет горячей воды для мытья посуды и для рук. То есть по утрам здесь очень холодно, и мыться очень-очень холодно. Uh -huh. И по вечерам тоже. То есть, например, по утрам может быть даже иногда плюс 5, и uh -huh. днем все разогревается до плюс 25, uh -huh. а потом вечером все в 4-5 в начинает опять охлаждаться, и опять uh -huh. плюс 5. И обычно время, когда ты принимаешь душ, это... Это вечер либо утро. И вечером удобнее, потому что ты еще как-то более-менее там греешься днем, ну, да. вот и моешься. Но опять здесь нету, вот, не закрыто все плотно. То есть вода из под крана бежит, конечно, из душа бежит mm -hmm. теплая. Но там щели, там окошко не так на, потому что все привыкли вот к такому климату и не нужно герметизировать все эти uh -huh. щели, которые все ванны. Поэтому очень холодно. Я до сих пор не могу привыкнуть. Я сейчас вечерами моюсь и сразу подсадила, потому что для меня это очень холодно. Uh -huh. А для местных это нормально. Детей отправляют в душ утром, там маленьких детей, да, четырех лет. Утром они идут с сырыми волосами в школу. Значит, я иду в, пальт... в кофте, в пальто, что она в шапке, в перчатках, и дети вот в таких коротких униформе у них, короткая юбочка, там носочки, mm -hmm. и <laughs> очень холодный климат, потому что мы в горах, э, здесь очень холодно. Mm -hmm. Тоже нужно учитывать, что mm -hmm. в Колумбии очень mm -hmm. разные зоны, и климатические, вы можете поехать на побережье, там будет жара, и там вообще не mm -hmm. течет горячая вода из-под крана, потому что нет нужды. Э, есть те зоны вот такие, как у нас, прохладнее mm -hmm. или богата, тоже нужно обращать внимание на это, к какому климату вы готовы. Ну, да, потому, да. Вот. вот в целом, как долго занял процесс адаптации? Не только к климату, но вот к еде, наверное, еда тоже вот другая, нежели uh -huh. чем в России, ты привыкла. Ну и в целом, как вот инфраструктура, вот этот, uh -huh. магазины, куда пойти, что купить. Как долго занял этот процесс? Было ли сложно? Ну, у меня есть вот этот опыт адаптации к разным культурам, поэтому мне все это э, не показалось тяжелым. Я просто могу рассказать смешной случай. Я приехала просто с нулевым испанским, я просто успела взять два класса, меня просто научили алфавиту, сказать «Здравствуйте, меня зовут», и это был весь мой испанский. 
Я приехала в школе, конечно, некоторые говорили со мной по-английски, это было клево, у меня были группы advanced, поэтому ребята, школьники очень хорошо со мной говорили. В семье не говорили у меня по-английски, мне приходилось что-то там объяснять по-испански, я помню со словарем что-то. И просто проблема в том, что я вегетарианец, и а у меня словарного запаса нет, я не знаю, как назвать там мясо, uh-huh, просить uh-huh. мясо или нет. Вот это был, наверное, очень сложный момент, потому что мне же готовили еду, а я не знала, что ну, там да, просто. Да, да. Иногда там что-то намешано, и я не понимаю, что это. Этот же момент оказался сложным, когда... Это проблема, наверное, деревень, потому что здесь нет практически англоговорящих людей, mm-hmm. меню нет mm-hmm. на английском, поэтому я переобувалась на ходу, я, например, хожу в ресторан или иду завтракать, я выбирала рестораны или меню с картинками, чтобы я хотя бы видела, что будет в меню. Я заходила, я говорила, просто тыкала пальцем, типа, вот, мне вот это. И потом, и когда еще за деньги надо было считать, это просто, наверное, три месяца мне прошло, я ни цифры, ничего не знала, я просто даю самую большую купюру, и мне что дают, то и дают, что у меня другого выгода не было. Я не знаю, меня обманули, когда они или нет, но это был вот момент, наверное, самый э, трудный, mm-hmm. но быстро привыкаешь, потом уже нахватываешься в словарного запаса mm-hmm. каких-то основных, и люди как-то тебя более-менее понимают. Mm-hmm. Вот. Э, с инфраструктурой тоже, наверное, нет, сейчас практически все одинаково, есть большие супермаркеты, зашел, выбрал mm-hmm. еду, можно узнать по, по обложке, так скажем. Друзей я тоже очень быстро нашла, хоть и была маленькая деревня, но я на первое время себе, конечно, искала англоговорящих друзей, mm-hmm. я нашла их, это мне очень помогло, то есть они мне показали какие-то основные места, основные правила, как себя вести, как себя не вести. Транспортная система тоже такая очень эм, странная, в, в деревне, конечно, я ничем не пользовалась, но mm-hmm. иногда мы ездили в соседние деревни или, <laughs> или в города, и это просто очень смешно, сейчас у нас отменили эту систему, но... Значит, это как происходит. Ты садишься в автобус, но никто не называет остановки. То есть представь вот эти маршрутки, которые ездят у нас там между городами. Да? Вот то же самое, если ты даже в России я могу заблудиться, потому что я не знаю, где выходить, никто ничего не говорит. Ну да, и да. не знаешь цен, ты, значит, садишься в автобус. Потом в автобусе есть кондуктор, который собирает деньги. Mm-hmm. Он собирает деньги, а ты даешь ему какую-то плату, и ты не знаешь, ты еще иностранец, они тебя могут обмануть, я не знаю, или не ну обмануть, да. ты не знаешь, сколько стоит. Они у тебя берут плату, они еще берут большую купюру, потом уходят, потому что им нужно дойти до конца, собрать мелочи, потом, когда они соберут мелочи, они доходят до тебя и дают сдачи. Второй момент, ты не знаешь, где выходить. Автобусы могут просто менять иногда маршруты, то есть они не всегда по одному маршруту ездят, они меняют маршруты. Местные это знают, где выходить, а ты-то нет. Я как бы выучила этот магазин, где я выхожу. Если он не проедет по этой улице, я нигде не выйду. Это тоже происходило, и поэтому нужно спрашивать, говорить, типа, вот мне там. А еще у них есть вот этот кондуктор, который собирает деньги, он еще знаешь, так подвисает на дверной ручке и снаружи едет и кричит, типа, автобус там до Тави, автобус до Тави, садитесь. И ты, если стоишь на остановке, он может выйти, типа, поехали, поехали, и ты такой, нет, мне не надо. Он говорит, поехали, поехали, ты знаешь, на рынке пытаются что-то продать. Сейчас отменили, ввели карточки, ты заходишь, ты просто вставляешь карточку, у тебя там отсчитывает некоторую сумму, когда выходишь. Ну, это вкусно. Ну, есть разные Еще один момент, который, наверное, для русских, для россиян не знаком, это страховка и пенсионные. Здесь за страховку и за пенсионные ты платишь. Поэтому, если будете устраиваться куда-то на работу, пожалуйста, обратите внимание на заработную плату, потому что вам чаще всего из своей заработной платы нужно будет платить за страховку и за пенсионные. И это не очень маленькая сумма, это большая сумма. Я вот была волонтером. Я платила, не знаю, где-то, наверное, около пяти тысяч в месяц. Это очень ну, значимая сумма. Что еще? Система медицинская тоже нужно обратить внимание. Это как частные поликлиники. Представь, вот эти, у них нет бесплатной вот этой системы. Если mm-hmm. у тебя что-то случилось, может приехать mm-hmm. э, эмергенция, и вот она тебя увезет, что-нибудь тебе сделает. Но в целом, если у тебя что-то болит, тебе нужно записаться к терапевту, потом получить направление, потом mm-hmm. ты идешь к терапевту, платишь у него там небольшую сумму за этот прием, у тебя еще от страховки все это снимается, вот, ты еще там иногда за лекарства платишь. Эм, правила, 
ты уже говорила, то есть все-таки Колумбия, да, это, конечно, очень много разных моментов, но все равно есть правила и рекомендуют по ночам нигде не шляться. Хотя в Богате, наверное, все это по-другому, но у нас в деревне в 9 часов все закрывается. Ну, кто-то оставляет там за закрытыми дверями, вечеринки продолжаются, но это очень редко. Полиция, если тебя застает, сейчас закрывают, могут даже там местечко закрыть. Путешествовать не очень тяжело, особенно, как бы я говорила, что прелесть Колумбии в том, что у тебя в части езды может быть и другое, может быть другая климатическая зона. Поехала, у тебя там уже речка, можно искупаться, mm-hmm. жара. Mm-hmm. Два часа приехала, у тебя уже прохладно. На самолете час поехал, полетел на пляж, два часа до джунглей. То есть это очень удобно, и это не очень дорого, особенно если ты ездишь на автобусе. Это безопасно, мне кажется, хотя есть дороги опасные, но э, я ездила, было очень удобно, хорошие автобусы с, там, со всеми удобствами, с остановками. Э, мне в этом плане очень понравилось Колумбия, потому что, мне кажется, есть инфраструктура, в отличие от... Mm-hmm. Вот в России, например, очень сложно доехать в какие-то маленькие деревни, хотя здесь mm-hmm. очень развит. Mm-hmm. Не знаю, как, кстати, в Гонконге или там вообще в Китае, здесь очень развит местный туризм. Местные mm-hmm. ездят по выходным, особенно в час там в небольшие свои дачи, либо в соседние mm-hmm. деревни, отдыхают два дня, там, отдохнули и приехали. Поэтому инфраструктура очень хорошо развита, много там турист-сервисов, много mm-hmm. хостелов, много туристических маршрутов и автобусов в этом плане очень, очень хорошо для да, вот, хорошо. туристов. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну и, может быть, напоследок какое-нибудь напутствие для людей, которые тоже вот сидят дома и думают, переехать бы куда-нибудь, решиться ли на этот поступок. Стоит ли оно того? Конечно, стоит. Я вообще... <смех> <смех> У меня даже вопроса не стоит. Я всегда считаю, что стоит попробовать, потому что домой всегда вернуться можно. Да. И ничего не терять. Я думаю, что вот опыт, который вы приобретаете в пределах своей страны, он намного важнее. Не важно, где вы работаете, но он ценнее. Это вот ваш опыт. Вы вышли за <смех> пределы свои... своего комфорта. Поэтому я вот всегда рекомендую что-то делать. И для этого есть все возможности. Если вы боитесь, как я говорила, есть проекты, есть mm-hmm. разные организации, которые могут помочь. Айзек, если не ошибаюсь, mm-hmm. тоже очень хороший у них да, проект. Да. да, вы заплатите небольшую сумму, но у вас будет и страховка, и жилье, и на первое время вы получите огромный овервью ситуации, в которой вы mm-hmm. находитесь, и вообще никаких дополнительных затрат у вас не будет. Самостоятельно поехали, тоже замечательно, то есть и рискованно, но, мне кажется, очень замечательный опыт, и если кто-то хочет чего-то добиться, всегда можно это сделать, особенно вот в странах Латинской Америки это намного легче, чем в той же самой Европе, мне кажется, mm-hmm. и в Азии не знаю, но вот опираясь на свой опыт европейский, поэтому всегда пробовать, вообще, без сомнения. Спасибо большое, спасибо, было очень интересно послушать, много интересного сегодня услышала. Надеюсь, надеюсь, что люди приедут, потому что у многих есть вот эти стереотипы, что Колумбия, наркотовергорцы, хотя, например, та же самая Мексика превышает вот эту ситуацию с наркотиками. Поэтому я думаю, что каждая страна заслуживает внимания. Ну, Можно всегда, всегда есть плюсы и минусы в любой mm-hmm. стране, также и в России. Mm-hmm. Поэтому фокусироваться yeah. только на негативном не стоит. Не стоит. I hope you enjoyed this episode. If you have any questions, write them down below. The next episode from Chile is coming very soon, so stay tuned. Bye!